Hi friends, last video la nama composition of function enna composition of three functions enna adha pathina examples la paathom. In the relations and functions oda unit la last video idu identification identifying the graph of linear quadratic cubic reciprocal functions. Adha enna na linear function irukku quadratic function irukku cubic function reciprocal function idu ellame irukku idala vera vera type linear na vandu single idula irukum quadratic na ungalku theriyum square la varum cubic vandu in terms of cube la varum reciprocal function vandu 1 by x en la define pannirukom and the function la graph la eppadi nama define pannuvom eppadi denote pannu varaiyuvom abindradha mattum therinjikkaradhu dhaan idu first nama therinjikkaradhu linear function லீனியர் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஆறுலேருந்து ஆறுக்கு தான் டிஃபைன் பண்ணுவோம் அதோட டொமைனும் சரி கோடமைன் சரி ரெண்டுமே ஆறு தான் ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் தான் அது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இது ஒரு லைனோட ஈக்குவேஷன் இதில் வந்து எம் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எம் ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது அதாவது நமக்கு எக்ஸ் வேரியபிள் வரும் ப்ளஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இருக்கும் அதை தான் வந்து லீனியர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜென்ரலாக ஜாமெட்ரிக்கலாக இதை வரையும் போது நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் கிடைக்கும் கிராஃபில் இதில் இது தான் லீனியர் ஃபங்க்ஷன் இதில் சில ஸ்பெசிஃபிக்கான லீனியர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது முதல் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஆரோடைகிராம் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா எந்த சேம் செட்டுக்குள்ளே வரும் ஒரே செட்டில் ஏலேருந்து ஏகே போகும் இந்த பக்கம் என்ன எலமெண்ட் இருக்கோ அதே எலமெண்டில் தான் போய் மேப் ஆகும் அதாவது இங்கே ஒன்றுனா அதுவும் ஒன் டூனா டூ த்ரீனா த்ரீ இப்படி மேப் ஆகிறது தான் ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கோம் எஃப் ஃப்ரம் ஆர் டு ஆர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அதுதான் டிஃபைன் பண்ணுறோம் அதை கிராஃபிக்கலாக டினோட் பண்ணும்போது நமக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் வரும் ஜீரோக்கு ஜீரோ ஒன்றுனா ஒன் டூ டூ த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி லைன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போகும் இதுதான் கிராஃபிக்கலாக ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷனை டினோட் பண்ணுறது அடுத்தது அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸுன்னு டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் அதாவது எக்ஸில் ஒன் வந்ததுன்னா இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் வரும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸில் வந்துச்சுன்னா எஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ பாசிட்டிவில் வரும் அது தான் இங்கே கிராஃபாக டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் பார் ஒன்றுனா மைனஸ் ஒன் டூக்கு மைனஸ் டூ த்ரீனா மைனஸ் த்ரீ அதே மாதிரி இங்கே எக்ஸுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன்னு வேல்யூ இருந்ததுன்னா ஒயில் ஒன்று மைனஸ் டூ நாட் டூ அந்த மாதிரி போகும் ஸோ அதே அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுன்ற கிராஃபை அப்படியே மாற்றி மிரர் இமேஜில் வரைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இதுதான் வந்து அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் அதுக்கடுத்தது அப்சல்யூட் மாடுலர்ஸ் ஆர் அப்சல்யூட் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் அப்சல்யூட் வேல்யூனால் ஒன்றும் இல்லை எக்ஸ் வந்து மாடல் எக்ஸோட வேல்யூ பாசிட்டிவில் இருக்கும் போது ஒரு இதுவும் நெகட்டிவில் இருக்கும் போது ஒரு இதுவும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணிக்கணும்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓப்பன் இன்டர்வல் அது எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாடல் எஸ் எக்ஸ் மாடல் எஸ் எக்ஸ்னா என்னென்னா எக்ஸ் ஜீரோ இல்லைனா அதுக்கு மேலே இருக்கும் போது எக்ஸுன்னு எடுத்துப்போம் எக்ஸோட வேல்யூ நெகட்டிவில் போகும்போது மைனஸ் எக்ஸுன்னு எடுத்துப்போம் அதாவது நமக்கு வர ஆன்சர் வந்து எப்பவுமே பாசிட்டிவில் வரும் இப்போ வந்து எக்ஸுக்கு வந்து ஒன்னு வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் அப்படியே இருக்கும் அதே எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒரு மைனஸ் ஃபைவ்னு கொடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் போடும்போது நமக்கு ஆன்சர் என்ன வந்துடும்னா ஃபைவ் வந்துடும் அதுதான் மாடல் எக்ஸ் இங்கே வந்து கிராஃப் ஷீட்டில் வரையும்போது கரெக்டாக வந்திருக்கும் கொஞ்சம் இந்த லைன் மாறி போயிடுச்சு இப்போ வந்து இங்கே பாருங்கள் எக்ஸு ஈக்குவல் டு எக்ஸுன்னு போடும்போது ஒன்றுனா ஒன்று டூக்கு டூ த்ரீக்கு த்ரீ ஃபோருக்கு ஃபோர் இந்த சைடு லைன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் மைனஸ் எக்ஸுன்ட்டு அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்துடும் மைனஸ் டூனா டூ மைனஸ் த்ரீனா த்ரீ அதுதான் இந்த மாதிரி லைன் வந்திருக்கு நமக்கு எப்படி வரும்னா லைன் வந்து அடிட்டிவ் இன் அப்படியே பாதியில் மேலே அப்பர் ஹாஃபில் மட்டும்தான் இது வரும் இதுதான் வந்து மாடுலர்ஸ் இல்லைன்னா அப்சல்யூட் வேல்யூ பாசிட்டிவ் வேல்யூ மட்டும்தான் வரும் அது அப்சல்யூட் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லீனியர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்தது குவாட்ராட்டிக் ஃபங்க்ஷன் குவாட்ராட்டிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து அதுவும் ரியல் டு ரியல் தான் போகும் அதை எப்படி டிஃபைன
இந்த மாதிரி தான் நமக்கு டிஃபைன் பண்ணுவோம் அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக குவாட்ராட்டிக் ஃபங்க்ஷன்னு பார்த்தோன்னா முதல்ல வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஆர்லேருந்து ஆர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு டின் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ் எல்லாமே ரியல் வேல்யூவில் இருக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எதில் இருக்கும்னா க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஜீரோ டு ஓப்பன் இன்டர்வல் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கும் அதுக்கு கர்வ் எப்படி வரும்னா நமக்கு அப்வோர்ட் பேரபோலா மாதிரி இருக்கும் மேலே பார்த்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் கர்வ் இருக்கும் அதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஜீரோ ஜீரோக்கு ஜீரோ வரும் ஒன் போட்டிங்கன்னா ஒன் தான் வரும் அதே டூ ஸ்கொயர்னால் டூக்கு ஃபோர் த்ரீக்கு நைன் ஃபோருக்கு சிக்ஸ்டீன் இந்த மாதிரி வரும் மைனஸ்லேயும் அதே தான் வரும் அதனால தான் இந்த மாதிரி மேலேயே இருக்குது இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் குவாட்ராட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு டைப் என்ன அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு வரது தான் இப்போ எக்ஸ் வந்து ஆரில் இருக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட இது என்னென்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ஜீரோ ஓப்பன் இன்டர்வல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஜீரோ க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் வரைக்கும் வரும் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடுறதுனால என்ன ஆகும்னா அப்படியே அந்த முன்னாடி பார்த்த கவ் அப்படியே இன்வெர்ட்டடாக தலைகீழாக போட்ட மாதிரி வரும் ஏன்னா ஒன் வர இடத்துல மைனஸ் ஒன் டூக்கு மைனஸ் ஃபோர் அப்படி தான் வரும் ஏன்னா இங்கே வந்து மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டிருந்தா நமக்கு மேலே பாசிட்டிவாக வந்திருக்கும் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டதுனால எல்லாமே நெகட்டிவில் வரும் கீழே பார்த்த மாதிரி கேவ் வரும் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா க்யூபிக் ஃபங்க்ஷன் க்யூபிக் ஃபங்க்ஷனும் ஆறுலேருந்து ஆறுக்கு தான் நமக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க அது எப்படி ஃபங்க்ஷனாக எழுதுகிறோம்னா ஏ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி எக்ஸ் ப்ளஸ் டி இதில் வந்து ஏ வந்து ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது அதாவது எக்ஸ் க்யூப் டேர்ம் ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது லீனியர்னா எக்ஸோட டேர்ம் ஜீரோ ஆகக்கூடாது குவாட்ராட்டிக்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரோட டேர்ம் ஜீரோ ஆகக்கூடாது க்யூபிக்கும் போது எக்ஸ் க்யூபோட டேர்ம் வந்து ஜீரோ ஆகக்கூடாது அதோட கேர்வ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே பிக்சரில் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ மேலே இதுவாகி இப்படி கீழே பெண்டான மாதிரி வரும் ஏன் இங்கே இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் போட்டு பாருங்களேன் ஒன்றுக்கு ஒன் வரும் டூனால் நமக்கு எயிட் வரும் த்ரீ மோது டுவெண்ட்டி செவன் அதே மாதிரி இங்கே என்னாகும் மைனஸ் ஒன்றுனா மைனஸ் ஒன் வரும் மைனஸ் டூனால் மைனஸ் எயிட் வரும் அதனால் அப்படியே மிரர் இமேஜ் மாதிரி நமக்கு ஒரு வேவ் மாதிரி வந்திருக்கும் இது தான் க்யூபிக் ஃபங்க்ஷனுடைய கிராஃப் இப்படி தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன் ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா இதோடைய டொமைன் செட்டில் வந்து ஜீரோ மட்டும் வராது ஏன்னா ஜீரோவை வந்து நம்ம இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நீங்களே பாருங்களேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஜீரோன்னு நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ஒன் பை ஜீரோ அப்படின்னு வந்துடும் ஒன் பை ஜீரோன்றது நாட் டிஃபைண்ட் அதனால் ஜீரோவை தவிர்த்து மற்ற எல்லாமே வரும் அப்போ எஃப் ஃப்ரம் ஆர் டு ஜீரோ மைனஸ் ஆர் அது எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சாரி அதோட கிரா ஆ எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அதோட கிராஃப் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸை வந்து எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் போடும்போது நமக்கு இந்த பிக்சரில் இருக்க மாதிரி தான் வரும் மேலே வந்து ஒரு கர்வ் பாதியில் வந்த மாதிரி கீழே ஒரு கர்வ் வந்த மாதிரி தான் வரும் இதை நீங்கள் போ ஜீரோ மட்டும் வராது ஒன் போடும்போது ஒன் பை ஒன் ஒன்றுனே வேல்யூ வரும் டூக்கு ஒரு வேல்யூ வரும் த்ரீக்கு ஒரு வேல்யூ வரும் நீங்கள் அதை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கர்வ் இதே மாதிரி தான் வரும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்குறது கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் கான்ஸ்டன்னா மாறாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் எல்லாமே ஒரே இதில் போகும் எல்லாத்துக்குமே ஒரே இமேஜ் வந்து சேம் இமேஜ் தான் வரும் அப்போ வந்து ஆர்லேருந்து ஆர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஆரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸுக்குமே நமக்கு என்ன வந்திருக்கும் ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் சேம் வேல்யூ வரும் அதுதான் என்ன வந்திருக்கு இங்கே அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு பேரலாக வரும் எக்ஸ் ஒன்றுன்றதுக்கும் அதே வேல்யூ தான் எக்ஸ் டூக்கும் அதே வேல்யூ தான் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்க்கும் அதே வேல்யூ தான் மைனஸ் எக்ஸ் டூக்கும் அதே வேல்யூ தான் எல்லாத்துக்குமே சேமாக ஒரே வேல்யூ வரும் இது தான் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரல லைனாக வருது இது தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சி கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரே வேல்யூ வரும் இங்கே மேலே வந்து அதே இங்கே மைனஸ் இஸில் வந்துச்சுன்னா கீழே வந்துருக்கும் லைனு அதான் வந்து நம்மளோட கான்